martes de la semana quinta de cuaresma, del Evangelio de Juan 8, 21, 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban, ¿será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy no podéis venir vosotros? Y él les dijo, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían, ¿Quién eres tú? Jesús les contestó, Lo que os estoy diciendo desde el principio, podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy. Lo que más impresiona en estas palabras de Jesús a los fariseos es lo que dice sobre el nombre de Dios y sobre la relación entre el nombre divino y la muerte de Jesús. Resulta llamativo que Jesús en este texto de su discurso repite hasta cuatro veces la expresión yo soy. Esta expresión es el nombre que Dios cuando se apareció a Moisés en una zarza ardiendo, se aplicó a sí mismo. Los fariseos conocen la expresión y saben que Jesús se está declarando Dios, pero un Dios que rompe las barreras distantes, precisamente el Dios distinto al de los fariseos. Dios actúa en la historia, liberando a los oprimidos y a los que sufren. Así es Dios. Y donde... Sucede eso es donde está Dios y donde actúa Dios. Jesús se aplica a sí mismo exactamente la misma definición de Dios. Lo que Jesús identifica en su conducta y su actuación con la conducta y la actuación del Dios que se definió a Moisés como el yo soy. Jesús estaba afirmando yo soy y actúo como el Dios de Moisés. ¿Cómo? viendo el sufrimiento de los oprimidos y liberando a los que sufren. Y eso, exactamente eso, es lo que se manifestó cuando levantaron al Hijo del Hombre, es decir, cuando lo crucificaron. Jesús acabó así su vida porque unió su proyecto, su ideal y su destino a la desgracia de los que más sufren en este mundo tan injusto. Nosotros, nos llamamos discípulos de Jesús, sus seguidores. Repetidas veces Jesús nos invita a acercarnos a los marginados, a los pecadores, a los enfermos. Tal vez nosotros somos instrumentos para que el Señor les dé la liberación. Tal vez, si nosotros quedamos distantes y miedosos ante el hermano que sufre, el Señor no puede actuar. Jesús tuvo que ser levantado en la cruz para que algunos le reconocieran como el Hijo de Dios. A nosotros, seguro, no se nos pide tanto. Ni morir en cruz ni ser torturados. Pero sí se nos pide ser liberadores de la soledad, liberadores de mentiras, de venganzas, de odios. La invitación está hecha. Un reto más en esta cuaresma, un reto muy concreto. Acércate al que sufre. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Amén.